എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പൂച്ചയ്ക്ക് വഴി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യിച്ചായിരുന്നു എന്തുവാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ആദ്യമുള്ള സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് അടുത്ത സംഖ്യയായി വരുന്നത് വഴിയിലുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് ഒന്നേ അധികം ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ രണ്ടിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക രണ്ട് അധികം രണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാല് അങ്ങനെയാണ് ഈ കളങ്ങളിൽ വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം പൂച്ചയ്ക്ക് എലിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീതം കൂട്ടുന്നതാണ് ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അധികം രണ്ട് നാല് നാല് അധികം നാല് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകൾ അവിടെ എഴുതി കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാം ഈ കളത്തിന് ചുറ്റും നമുക്ക് സംഖ്യകൾ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇനി ഈ സംഖ്യകൾ കളത്തിൽ നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്ന് രണ്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നാല് എട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനാറ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും താഴോട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് അത് കഴിഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരയ്ക്കാം വഴി വരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പൂച്ച ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി രണ്ടിലാകുന്നു രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് നാലിൽ നിന്ന് എട്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പതിനാറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കൃത്യമായി ഈ സംഖ്യകൾ മാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് വഴി വരച്ച് കൊടുക്കുക ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ വേ ഇവിടെ ഒരു ക്യാറ്റും റാറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാറ്റിന് ഈ നമ്പേഴ്സിനിടയിലൂടെ റാറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം ഇവിടെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആ നമ്പറിൻ്റെ ആ നമ്പറിനെ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഈ ടൂയിൽ നിന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ടൂവിനെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ടു പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഫോർ ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ വരുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഖ്യയൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാറ്റിന് പോകേണ്ട വഴിയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇവയാണ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത നമ്പേഴ്സ് നമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തത് വൺ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ വണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അടുത്തത് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിലൂടെയാണ് ക്യാറ്റ് പോകുന്നത് നമുക്കിനി ഈ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ എഴുതി അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ബോക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ ഈ കളത്തിലോട്ട് ഈ സംഖ്യകൾ വൺ ടു വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാറ്റിന് പോകേണ്ട വഴി ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ടു ഡൗൺലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് ലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് പിന്നെയും തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ താഴോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൊട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടുകാർ ക്യാറ്റിന് റാറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട വഴി ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ
ആയിരം അധികം അഞ്ഞൂറ് എത്രയാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആകെ മുഴുവൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് മേള കാണാൻ വന്നത് ടു സി മാത്സ് ഫെയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ കെയിം ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ ഓൺ ദി ഫൈനൽ ഡേ ഡബിൾ ദി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ടു പ്രീവിയസ് ഡേ കെയിം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫെയർ ഒരു മാത്സ് ഫെയർ നടന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം വന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡേ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ആകുമ്പോഴും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് വന്നത് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ഫൈനൽ ഡേ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ടു പ്രീവിയസ് ഡേ കെയ്പ് അവസാന ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ആളുകളുടെ ഇരട്ടി വന്നപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈനൽ ഡേ വന്നത് രണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്ന അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഡേ ആകുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ ആയിരമാകുന്നു ഫൈനൽ ഡേ വന്നത് തൗസൻഡ് ആയിരം പേരാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫെയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ മുഴുവൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫൈനൽ ഡേയും കൂടെ ചേർത്ത് എത്ര പേരാണ് വന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈനൽ ഡേയുടെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ് മാത്സ് ഫെയർ കാണാനായി വന്നത് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്ട്